che Torino sia stata una delle capitali barocche europee tra le più significative e che nei suoi cantieri si potessero vedere lavorare fianco a fianco i più grandi architetti e pittori allora sulla piazza è cosa arcinota. Ma che collaborazioni di questo tipo, davvero d'eccezione, potessero verificarsi al di fuori della città o dei più blasonati circuiti regi è assai raro e curioso. Eppure è esattamente ciò che accadde in un piccolo centro della pianura pinerolese, Pieve di Scalenghe, per la parrocchiale di Santa Maria Assunta. Qui, infatti, si trovarono a prestare i loro servigi Gian Giacomo Planteri, conosciuto anche come Plantieri o Planteri, architetto a cui si deve tra l'altro l'attuale conformazione di Via Garibaldi a Torino, e i due artisti di chiara fama Mattia Franceschini e Alessandro Trono, entrambi legati niente meno che al pittore di corte Claudio Francesco Bumon. Il loro incontro a Pieve non fu certo casuale, e se il paesino poté permettersi le loro competenze è molto probabilmente grazie all'intervento della famiglia Piossasco, che allora governava a Scalenghe e che era tenuta in gran conto presso la corte Sabauda. Ma andiamo con ordine, cercando di capire qualcosa di più su Pieve e su quale fu il ruolo dei nostri protagonisti all'interno di Santa Maria Assunta. Sul sito dove ora sorge la chiesa ne era presente una decisamente più antica, che risaliva grosso modo alla prima diffusione del culto cristiano nel territorio piemontese. Le Pievi, infatti, erano i centri per l'amministrazione del battesimo e dei sacramenti in area rurale. Dovremmo essere intorno al V secolo d.C. È probabile che questa primitiva chiesa, che aveva orientamento opposto rispetto a quella attuale, avesse poi subito vari ampliamenti e aggiunte, e a causa dei continui usi e soprattutto della scarsa manutenzione, a un certo punto della sua storia si trovò in condizioni disastrose. Proprio per questo motivo, nel 1733 fu chiamato Gian Giacomo Planteri, per cercare di porre rimedio all'avanzato stato di degrado. Tuttavia, quando l'architetto torinese fece il sopralluogo, si rese conto che l'unica cosa da fare sarebbe stata di abbattere la vecchia e dissestata chiesa e di costruirne una nuova, moderna, allineata con il gusto del tempo. Il canonico Pietro Berruto, che da quasi 30 anni reggeva la parrocchia celebrando in uno spazio più simile ad una stalla che ad una chiesa, parafrasando le sue stesse parole, pensò che congedarsi dal suo mandato terreno lasciando ai posteri una magnifica opera fosse cosa buona e giusta. Così i lavori cominciarono con una velocità impressionante e nell'agosto del 1738 l'edificio completo veniva benedetto.